Межуреченск. Твое приложение. Время новостей нашего города. Вы смотрите «Мой Междуреченск». Здравствуйте, в студии Михаил Чеканов. Железнодорожным переездом сегодня особое внимание. 7 июня – Международный день безопасности на железнодорожных путях. В Междуреченске локомотивом был сбит мужчина. Он остался жив. Сейчас за его состоянием следят медицинские работники. И сегодня пожарная сигнализация сработала в загородном лагере «Чайка». Обо всем по порядку. В России более 10 тысяч железнодорожных переездов. Только за первое полугодие 2017 года произошло 134 аварии, 25 человек погибли. Проезд на запрещающий сигнал светофора – основная причина дорожно-транспортных происшествий, сообщают наши коллеги издательского дома «Гудок». Халатность пешеходов тоже приводит к трагедии. Так, 3 июня в Междуреченске на железнодорожных путях локомотив сбил мужчину. Следственным отделом по городу Междуреченскому проводится проверка в порядке статьи 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по факту травмирования на железной дороге мужчины 1990 года рождения. В ходе предварительной проверки установлено, что в ночное время 3 июня 2018 года локомотив с порожним составом двигался от ТПТУ до станции Междуреченск. В ходе движения машинист в районе химчистки Леда и дома по улице Кузнецкая, 8, на рельсах заметил сидящим человека. Несмотря на принятые меры к экстренному торможению, наезда избежать не удалось. В результате наезда мужчина был травмирован, ему отрезало обе ноги. После остановки локомотива мужчине была оказана медицинская помощь, и он был доставлен в больницу города. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение о наличии либо отсутствии в действиях лиц из состава преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Молодой человек сейчас находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщают врачи. Тем временем правоохранители просят граждан строго следовать правилам. В 2017 году в Междуреченске на железнодорожных переездах произошло одно ДТП. В результате среди участников никто не пострадал. Ущерб хозяева понесли только материальный. Машину пришлось восстанавливать. За 6 месяцев текущего года аварий на ЖД-путях не было. Результат профилактической работы и, как говорят инспекторы, культуры вождения. Водители стали сознательнее. Но, тем не менее, работа по недопущению дорожно-транспортных происшествий продолжается. Сегодня экипажи вышли на патрулирование дорог. Апрель 2017 -го. На переезде Карай-Чульжан столкнулись поезд и газель. Автомобилист выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение. Но столкновение избежать не удалось. С начала года в России зафиксировали свыше 100 аварий на железнодорожных путях. В Кемеровской области два ДТП. Во всех случаях виноваты водители. В Междуреченске 20 железнодорожных переездов. Автомобилистам необходимо соблюдать правила. Переезды через ЖД пути являются одним из самых наиболее сложных и опасных технологических процессов. Особое внимание нужно уделять водителям нашего города на переезды ЖД путей, административные санкции в отношении нарушителей, которые нарушают правила дорожного движения при переезде ЖД путей, распространяется административный штраф в размере от 1 тысячи рублей, либо лишение водительских прав на сроком от 3 до 6 месяцев. Информация для жителей. 9 июня с 8 до 17 часов будет затруднено движение через железнодорожный переезд 78 километр район Романтика. Там будут производиться путевые работы. Водители и пешеходов просят быть особо внимательными. Управление Министерства чрезвычайных ситуаций Кемеровской области осталось без руководства. Александра Мамонтова уволил глава государства. Также в регион прибыл начальник Сибирского регионального центра МЧС. Что обсудили, смотрите в дайджесте. 
Начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов снят с должности. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Ознакомиться с ним можно на официальном интернет-портале правовой информации. Мамонтова обвиняют в халатности в рамках уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Сергей Диденко, начальник Сибирского регионального центра МЧС России, и Сергей Цивилев обсудили стратегию развития системы безопасности населения Кузбасса. На встрече затронули и больную тему для региона – трагедию в Зимней Вишне. Подразделения дислоцирующихся на территории Кемеровской области не останутся без внимания. Разумеется, все, что будет необходимо для того, чтобы такие ситуации не повторялись, мы будем в рамках министерства выполнять, давать свои предложения центральный аппарат, ну и, я думаю, будем получать полную поддержку. Обсудили и отмену приказа МЧС России о запрете проверок среднего бизнеса. В каком направлении требуется совершенствование? В том числе, конечно же, и ужесточение надзора, и в том числе, конечно, по среднему бизнесу. Ну вот мы поддерживаем, если такое решение у вас будет, средний бизнес по вопросам пожарной безопасности должен, несомненно, подвергаться проверкам. Несколько крупных аварий на неделе произошло на кузбасских трассах, на кадрах ДТП на Ильинском шоссе в Новокузнецке. В столкновении пострадали двое. Автоледи Тойоты госпитализировали. 19-летний парень, водитель Туарега, пострадал менее серьезно. Ему назначили амбулаторное лечение, пишет СТН. Предварительно водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Кадры это подтверждают. Машину резко развернула и выбросила на встречку. Как отметили в госавтоинспекции, дорога была мокрой. Кадры последствий еще одного дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Промышленная Ваганова». Здесь столкнулись «Шкода Октавия» и «Лада Гранта». По предварительной информации, 29-летний водитель «Шкоды» сел за руль без прав. Парень не убедился в безопасности обгона и совершил столкновение с попутным автомобилем. В аварии водитель «Лады» погиб. Троих пассажиров, в том числе детей, доставили в больницу. 8 июня Россия отмечает День социального работника. В прошлом году около 21 тысячи междуреченцев получили помощь и поддержку от специалистов. В городе трудятся больше сотни социальных работников. Только то государство сегодня сильное стоит на ногах, там, где есть надежная, хорошая социальная вот эта вот служба, вот эта работа. Приятные подарки и благодарственные дипломы для социальных работников в честь даты. Работы школьников Междуреченска свое творчество учащиеся посвятили 300-летию со дня образования российской полиции. Всего на конкурс поступило около 50 рисунков. В отделе МВД победителей наградили почетными грамотами. Поздравил детей главный полицейский Алексей Попов. Сегодня пожарная сигнализация сработала в загородном лагере «Чайка». Во втором корпусе обнаружили возгорание. Вызвали пожарных. Из здания эвакуировали больше ста детей. Надо отметить, что на первой смене в «Чайке» отдыхает 173 ребенка. И сегодня для них прозвучала учебная тревога. Подтянитесь, второй отряд. Плотнее, плотнее. Копьева Ирина, Воскутов Матвей. Проведена тренировка по практической эвакуации из загородного оздоровительного лагеря «Чайка». Процесс эвакуации прошел нормально, никаких недостатков в целом не обнаружено. Время эвакуации составило 5 минут 40 секунд. По нормативным требованиям время эвакуации не должно превышать 6 минут. 
И к новостям спорта. Междуреченцы продолжают завоевывать медали. Воспитанники Николая Галкина комплексной спортивной школы выступили на Кубке России «Жим лежа». В своих весах Максим Радаев, кандидат в мастера спорта, выполнил мастерский норматив, завоевав второе место. Дмитрий Смирнов, мастер спорта, стал бронзовым призером. Всего за медали на Кубке России боролись 150 спортсменов из 23 регионов. В спортивном зале шахты имени Ленина прошли городские соревнования по пауэрлифтингу. Участниками стали 40 человек. Брали вес в трейбуре классическом. Среди взрослых спортсменов в весе до 83 килограммов тройка победителей Дмитрий Смирнов, Семен Полянский, Василий Манин. В категории 93 килограмма первый Егор Павели, второй Андрей Мельник, третий Владимир Лукаш. В весе до 105 килограммов золота у Эмиля Мажитова, серебро у Антона Черданцева и бронзу завоевал Владимир Рулев. Присоединяйтесь к проекту телеканала «Июнь. Народные новости». Снимайте все, что видите вокруг, присылайте видео нам. Будьте в нашей команде. Авторов первых народных новостей по итогам голосования ждут подарки. Что попало в объектив междуреченцев сегодня, сейчас узнаем. Массовое шествие школьников на ЕГЭ запечатлел междуреченец. Весь июнь выпускники сдают экзамены. Вот такие лужи после летнего дождя, пишет телезрительница. Она предполагает, что это сера. Но экологи отмечают, это пыльца. Мини-варан. Так назвали авторы следующее видео. В объектив телефона попала ящерица. Вот такие рептилии вводятся в нашем крае. Снимайте народные новости, будьте в нашей команде. Спасибо, что были с нами. Смотрите мой Междуреченский в социальных сетях. Все новости дня уже в интернете. С вами был Михаил Чеканов. Больше новостей в пятничном выпуске.